ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു കേരള ബി സി എക്സാം ഡോപ്പ് കേരള ബി സി എക്സാം ഡോപ്പറിന്റെ ഈ പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ നടക്കാൻ പോകുന്ന എൽ ഡി സി എൽ ജി എസ് പരീക്ഷകൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഇരുന്നൂറ് ജി കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ എൽ ജി എസ് എൽ ഡി സി അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ക്ലാസ് മുഴുവനായി കാണാൻ ശ്രമിക്കുക നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒരു ക്ലാസ് ആയിരിക്കുമെന്ന് ഞാൻ ഉറപ്പു തരുന്നു ആദ്യമെന്ന റിക്വസ്റ്റ് ഇതുവരെ കേരള പി എസ് സി എക്സാം ഡോ ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ആൻഡ് പ്രസ് ബെലൈക്കൻ ഫോർ ഫോർ ഓൾ ന്യൂ വീഡിയോ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഈ ചാനലിൽ എല്ലാ ദിവസവും പി എസ് സിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വീഡിയോസ് നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ആ വീഡിയോസ് വാച്ച് ലിസ്റ്റിൽ കയറി കാണാൻ ശ്രമിക്കുമല്ലോ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം ആദ്യത്തെ ചോദ്യം പോർച്ചുഗീസ് വെസ്റ്റ് ആഫ്രിക്ക എന്ന് മുമ്പ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന രാജ്യം അങ്കോളയായിരുന്നു പോർച്ചുഗീസ് വെസ്റ്റ് ആഫ്രിക്ക എന്ന് മുമ്പ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന രാജ്യമാണ് അങ്കോള ജൈന പണ്ഡിതനായിരുന്ന ജിനനൻ ഏത് രാജാവിന്റെ ഉപദേശകനായിരുന്നു അമോഘവർഷന്റെ ഉപദേശകനായിരുന്നു ജൈന പണ്ഡിതനായിരുന്ന ജിനനൻ ഏത് രാജാവിന്റെ ഉപദേശകനായിരുന്നു അമോഘവർഷന്റെ ഉപദേശകനായിരുന്നു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഏഴിൽ ഹംഫ്രി ഡെവി കണ്ടുപിടിച്ച ലോകമാണ് സോഡിയം സോഡിയമാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഏഴിൽ സർ ഹംഫ്രി ഡെവി കണ്ടുപിടിച്ചത് ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തെയും അമേരിക്കൻ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെയും അനുകൂലിച്ചതിന് ജന്മനാട് വിട്ടോടി പോകേണ്ടി വന്ന ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് ജോസഫ് പ്രീസ്ലി പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അവശത അനുഭവിക്കുന്ന തന്റെ ജനവിഭാഗത്തിന്റെ മോചനത്തിനായി പൊയ്കയിൽ അപ്പച്ചൻ നടത്തിയ പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ അറിയപ്പെടുന്നത് അടി ലഹള എന്ന പേരിലാണ് അവശത അനുഭവിക്കുന്ന തന്റെ ജനവിഭാഗങ്ങളെ മോചനത്തിനായി പൊയ്കയിൽ അപ്പച്ചൻ നടത്തിയ പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ അറിയപ്പെടുന്നത് അടി ലഹള എന്ന പേരിലാണ് ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തെയും അമേരിക്കൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തെയും അനുകൂലിച്ചതിന് ജന്മനാട് വിട്ട് ഓടിപ്പോകേണ്ടി വന്ന ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് ജോസഫ് പ്രീസ്ലി പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ജോസഫ് പ്രീസ്ലിക്കാണ് ജന്മനാട് വിട്ട് ഓടിപ്പോകേണ്ടി വന്നത് നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യങ്ങൾ കൂടി നോക്കാം ആന്ധ്രാപ്രദേശിനെയും ഒറീസയെയും മേജർ ട്രൈബ് ആണ് ചെഞ്ചു ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെയും ഒറീസയിലെയും മേജർ ട്രൈബ് ആണ് ചെഞ്ചു ഇന്ത്യയുടെ കത്തീഡ്രൽ സിറ്റി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഭുവനേശ്വർ ആണ് ഇന്ത്യയുടെ കത്തീഡ്രൽ സിറ്റി എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ഭുവനേശ്വർ ആണ് മരുഭൂമികൾ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന കൃതി രചിച്ചത് ആനന്ദാണ് മരുഭൂമികൾ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന കൃതി രചിച്ചത് ആനന്ദാണ് കാണുന്നവൻ എന്ന പദത്തിലെ കാണുന്ന എന്നത് എന്തിനെ കുറിക്കുന്നു പേരച്ചമാണ് കാണുന്നവർ എന്ന പദത്തിലെ കാണുന്ന എന്നത് എന്തിനെ കുറിക്കുന്നു അത് പേരച്ചമാണെന്ന് പ്രത്യേകം ഓർക്കുക തപാൽ സ്റ്റാമ്പിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട ആദ്യ ഇന്ത്യൻ വനിതയാണ് മീരാബായി തപാൽ സ്റ്റാമ്പിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യൻ വനിതയാണ് മീരാബായി ഗാന്ധിജിയും സമാധി സ്ഥലം രാജ്ഘട്ടാണ് രാജ്ഘട്ടാണ് ഗാന്ധിജിയുടെ മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ സമാധി സ്ഥലം നെഹ്റുവിന്റെ സമാധി സ്ഥലം ശാന്തിവനവും സഞ്ജയ് ഗാന്ധിയുടെയും ശാന്തിവനവുമാണ് ഇവിടെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിന്റെയും സഞ്ജയ് ഗാന്ധിയുടെയും വിശ്രമ സ്ഥലം അന്ത്യവിശ്രമ സ്ഥലം സമാധി സ്ഥലം ശാന്തിവനം തന്നെയാണ് അടുത്തത് ലാൽ ബഹാദൂർ ശാസ്ത്രി ലാൽ ബഹാദൂർ ശാസ്ത്രി വിജയ്ഘട്ടാണ് വിജയ്ഘട്ടാണ് ലാൽ ബഹാദൂർ ശാസ്ത്രിയുടെ അന്ത്യവിശ്രമ സ്ഥലം ജഗജീവൻ റാമിന്റെ അന്ത്യവിശ്ര സ്ഥലം സമതാ സ്ഥലാണ് സമതാ സ്ഥലാണ് ജഗജീവൻ റാമിന്റെ അന്ത്യവിശ്രമ സ്ഥലം അടുത്തത് ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ സമാധി സ്ഥലം ശക്തി സ്ഥലാണ് ശക്തി സ്ഥലാണ് ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ സമാധി സ്ഥലം രാജീവ് ഗാന്ധിയുടെ സമാധി സ്ഥലം വീർഭൂമിയാണ് വീർഭൂമിയാണ് രാജീവ് ഗാന്ധിയുടെ സമാധി സ്ഥലം സേൽ സിംഗിന്റെ സമാധി സ്ഥലം ഏകതാ സ്ഥലാണ് സേൽ സിംഗ് ചന്ദ്രശേഖർ ശങ്കർ ദയാർ ശർമ്മ എന്നിവരുടെ മൂന്ന് പേരുടെയും സമാധി സ്ഥലം ഏകതാ സ്ഥലാണ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക സേൽ സിംഗ് ശങ്കർ ചന്ദ്രശേഖർ ശങ്കർ ദയാൽ ശർമ്മ തുടങ്ങിയ മൂന്ന് പേരുടെയും സമാധി സ്ഥലം ഏകതാ സ്ഥലാണ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുമല്ലോ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു അറിവും ഒരു ചെറിയ അറിവും അറിവും നിങ്ങൾ ചെറുതല്ല എക്സാമിന് എല്ലാ
നാരായണ ഘട്ടാണ് നാരായണ ഘട്ടാണ് ഗുൽസാരിലാൽ നന്ദയുടെ അന്തിവൃസമ സ്ഥലം മൊറാർജി ദേശയുടെ അഭയ്ഘട്ടാണ് അഭയ്ഘട്ടാണ് മൊറാർജി ദേശയുടെ അന്തിവിശ്രമ സ്ഥലം കിഷൻ കാന്തിന്റെ അന്തിവിശ്രമ സമയം നിഗം ബോധ് ഘട്ടാണ് ഹൃദയം ശ്രദ്ധിക്കുക കിഷൻ കാന്തിന്റെ അന്തിവിശ്രമ സമയം നിഗം ബോധ് ഘട്ടാണ് ഇതിൽ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് സെയിൽ സിംഗ് ചന്ദ്രശേഖരൻ ശങ്കർ ദയാൽ ശർമ്മ ഈ മൂന്ന് പേരുടെയും അന്തിവിശ്രമ സമയം ഏകതാ സ്ഥലാണെന്ന് മറക്കല്ലേ നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം ബി ആർ അംബേദ്കറുടെ അന്തിവിശ്രമ സ്ഥലം ചൈത്രഭൂമിയാണ് ബി ആർ അംബേദ്കറുടെ അന്തിവിശ്രമ സ്ഥലം ചൈത്രഭൂമിയാണ് ചരൺ സിംഗിന്റെ അന്തിവിശ്രമ സമയം കിസാൻ ഘട്ടാണ് ചരൺ സിംഗിന്റെ അന്തിവിശ്രമ കിസാൻ ഘട്ടാണ് നരസിംഹ റാവുവിന്റെ അന്തിവിശ്രമ സമയം ബുദ്ധ പൂർണിമ പാർക്കാണ് ബുദ്ധ പൂർണിമ പാർക്കാണ് നരസിംഹ റാവുവിന്റെ അന്തിവിശ്രമ സമയം കെ ആർ നാരായണിന്റെ കർമ്മഭൂമിയാണ് ഉദയഭൂമി എന്നും പറയപ്പെടുന്നു കെ ആർ നാരായണിന്റെ അന്തിവർഷ സമയമാണ് കർമ്മഭൂമി ഉദയഭൂമി എന്ന് മറ്റൊരു പേരിലും അറിയപ്പെടുന്നു രവി നദിയുടെ ഉത്ഭവ സ്ഥാനമാണ് ഹിമാചൽ പ്രദേശിലെ ചമ്പ ജില്ലയിൽ നിന്നാണ് ഹിമാചൽ പ്രദേശിലെ ചമ്പ ജില്ലയിൽ നിന്നാണ് രവി നദിയുടെ ഉത്ഭവ സ്ഥാനം ആണവോർജം എന്ന വിഷയം ഉൾപ്പെടുന്ന ലിസ്റ്റ് ആണ് യൂണിയൻ ലിസ്റ്റ് ആണവോർജം എന്ന വിഷയം ഉൾപ്പെടുന്ന ലിസ്റ്റ് ആണ് യൂണിയൻ ലിസ്റ്റ് യൂണിയൻ ലിസ്റ്റിലാണ് ആണവോർജം ഉൾപ്പെടുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ബയോ റിഫൈനറി പ്ലാന്റ് സ്ഥാപിച്ചത് പൂനെയിലാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ബയോ റിഫൈനറി പ്ലാന്റ് സ്ഥാപിച്ചത് പൂനെയിലാണ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക പൂനെയിലാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ബയോ റിഫൈനറി പ്ലാന്റ് സ്ഥാപിച്ചത് ആണവോർജം വരുന്നത് യൂണിയൻ ലിസ്റ്റിലാണ് രവി നദിയുടെ ഉത്ഭവ സ്ഥാനം ഹിമാചൽ പ്രദേശിലെ ചമ്പ ജില്ലയിൽ നിന്നാണ് രവി നദി ഉത്ഭവിക്കുന്നത് നമുക്കിനി അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം ശ്രീനാരായണ ഗുരു ദർശനമാല രചിച്ചത് ഏത് ഭാഷയിലാണ് സംസ്കൃത ഭാഷയിലാണ് ശ്രീനാരായണ ഗുരു ദർശനമാല രചിച്ചത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ശ്രീനാരായണ ഗുരു ദർശനമാല രചിച്ചത് സംസ്കൃത ഭാഷയിലാണ് തെയിൽസ് ഏത് മേഖലയിൽ പ്രഗത്ഭനാണ് ഗണിതത്തിലെ പ്രഗത്ഭനാണ് തെയിൽസ് തെയിൽസ് ഗണിത മേഖലയിലെ പ്രഗത്ഭനാണ് മതം പിറന്ന മങ്ക എന്ന സിനിമയുടെ നിർമ്മാതാവായ എഴുത്തുകാരനാണ് പൊൻകുന്ന വർക്കി മകം പിറന്ന മങ്ക എന്ന സിനിമയുടെ നിർമ്മാതാവായ എഴുത്തുകാരനാണ് പൊൻകുന്ന വർക്കി മിസോറാമിലെ സംസ്ഥാന പദവി നൽകിയ ഭരണഘടന ഭേദഗതിയാണ് ഭേദഗതി അമ്പത്തി മൂന്ന് മിസോറാമിലെ സംസ്ഥാന പദവി നൽകിയ ഭരണഘടന ഭേദഗതിയാണ് ഭേദഗതി അമ്പത്തി മൂന്ന് അമ്പത്തി മൂന്നാം ഭേദഗതിയിലൂടെയാണ് മിസോറാമിന് സംസ്ഥാന പദവി ഭരണഘടന പദവി നൽകിയത് അടുത്ത ചോദ്യം വൈരാഗ്യ ദശകം രചിച്ചത് ശ്രീനാരായണ ഗുരുവാണ് വൈരാഗ്യ ദശകം രചിച്ചത് ശ്രീനാരായണ ഗുരുവാണ് കലിംഗ സ്റ്റേഡിയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഭുവനേശ്വറിലാണ് ഭുവനേശ്വറിലാണ് കലിംഗ സ്റ്റേഡിയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് സംസ്കാരത്തിന്റെ പ്രതീകമായി കരുതപ്പെടുന്ന പുഷ്പമാണ് താമര സംസ്കാരത്തിന്റെ പ്രതീകമായി കരുതപ്പെടുന്ന പുഷ്പമാണ് താമര പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക സംസ്കാരത്തിന്റെ പ്രതീകമായിട്ടാണ് താമര നമ്മൾ കരുതപ്പെടുന്നത് അതുപോലെ വൈരാഗ്യ ദശകം രചിച്ചത് ശ്രീനാരായണ ഗുരുവാണ് കലിംഗ സ്റ്റേഡിയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഭുവനേശ്വറിലാണ് ഭുവനേശ്വറിലാണ് കലിംഗ സ്റ്റേഡിയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് താമരശ്ശേരി ചുരം താമരശ്ശേരി ചുരം ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് കോഴിക്കോടിനെയും വയനാടിനെയും തമ്മിലാണ് താമരശ്ശേരി ചുരം ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് കോഴിക്കോടിനെയും വയനാടിനെയും തമ്മിലാണ് ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് അടുത്തത് ആര്യങ്കാവ് ചുരം കേരളത്തിലെ പ്രധാന മറ്റൊരു ചുരമാണ് ആര്യങ്കാവ് ചുരം കൊല്ലത്തെയും ചെങ്കോട്ടയുമാണ് ആര്യങ്കാവ് ചുരം ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് പാലക്കാട് ചുരം പാലക്കാടിനെയും കോയമ്പത്തൂരിനെയുമാണ് ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് പാലക്കാട് ചുരം പാലക്കാടിനെയും കോയമ്പത്തൂരിനെയാണ് ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് ബോഡി നായ്ക്കന്നൂർ ചുരം ഇടുക്കിയെയും മധുരയുമാണ് ബോഡി നായ്ക്കന്നൂർ ചുരം ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇടുക്കിയെയും മധുരയുമാണ് ബോഡി നായ്ക്കന്നൂർ ചുരം ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് അടുത്ത ചുരമായ പേരമ്പാടി ചുരം കണ്ണൂരിനെയും കോർഗിനെയുമാണ് ബന്ധിക്കുന്നത് പേരമ്പാടി ചുരം കണ്ണൂരിനെയും കോർഗിനെയുമാണ് ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് പെരിയ ചുരം വയനാടിനെയും മൈസൂരിനെയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു പെരിയ ചുരം വയനാടിനെയും മൈസൂരിനെയും തമ്മിലാണ് ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് പാൽ ചുരം കൊട്ടിയൂറിനെയും വയനാടിനെയും തമ്മിൽ ബന്ധിക്കുന്നത് കൊട്ടിയൂറിനെയും വയനാടിനെയും തമ്മിൽ ബന്ധിക്കുന്ന ചുരമാണ് പാൽ ചുരം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക കേരളത്തിലെ പ്രധാന ചുരങ്ങളാണ് താമരശ്ശേരി ചുരം 
ആര്യങ്കാവ് ചുരം പാലക്കാട് ചുരം ബോഡി നായ്ക്കന്നൂർ ചുരം പേരമ്പാടി ചുരം പെരിയ ചുരം പാൽ ചുരം ഈ ചുരങ്ങളെ പറ്റി പി എസ് സി പലപ്പോഴായി ആവർത്തിച്ച് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ അടുത്തത് നോക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാന പക്ഷി സങ്കേതങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ ഒരു പ്രധാന പക്ഷി സങ്കേതമാണ് തട്ടേക്കാട് നമുക്ക് മറ്റുള്ള പക്ഷി സങ്കേതങ്ങളിൽ നോക്കാം മേലപ്പാട്ട് പക്ഷി സങ്കേതം ആന്ധ്രാപ്രദേശിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത് മേലാപ്പാട്ട് പക്ഷി സങ്കേതം ആന്ധ്രാപ്രദേശിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത് പോർബന്ദർ പക്ഷി സങ്കേതം ഗുജറാത്തിലാണ് ഗുജറാത്തിലാണ് പോർബന്ദർ പക്ഷി സങ്കേതം ആറളം പക്ഷി സങ്കേതം കേരളത്തിലാണ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ആറളം പക്ഷി സങ്കേതം കേരളത്തിലാണ് ഗാന പക്ഷി സങ്കേതം രാജസ്ഥാനിലാണ് ഗാന പക്ഷി സങ്കേതം രാജസ്ഥാനിലാണ് പ്രത്യേകിച്ച് തെറ്റിപ്പോകാതെ ശ്രദ്ധിക്കുക വേടന്താക്കൽ പക്ഷി സങ്കേതം തമിഴ്നാട്ടിലാണ് തമിഴ്നാട്ടിലാണ് വേടന്താക്കൽ പക്ഷി സങ്കേതം രംഗനറ്റു പക്ഷി സങ്കേതം കർണാടകയിലാണ് മംഗളവനം പക്ഷി സങ്കേതം കേരളത്തിലാണ് എറണാകുളം ജില്ലയിലാണ് മംഗളവനം സുൽത്താൻപൂർ പക്ഷി സങ്കേതം ഹരിയാനയിലാണ് സുൽത്താൻപൂർ പക്ഷി സങ്കേതം ഹരിയാനയിലാണ് നവാബ്ഗഞ്ച് പക്ഷി സങ്കേതം ഉത്തർപ്രദേശിലാണ് നവാബ്ഗഞ്ച് പക്ഷി സങ്കേതം ഉത്തർപ്രദേശിലാണ് കേരളത്തിലെ പ്രധാന പക്ഷി സങ്കേതങ്ങളാണ് മംഗളവനം ആറളം തട്ടേക്കാട് ഇവ മൂന്നും മറന്നുപോകാതെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക കേരളത്തിലെ പ്രധാന പക്ഷി സങ്കേതങ്ങൾ മംഗളവനം ആറളം തട്ടേക്കാട് തുടങ്ങിയവയാണ് പക്ഷി സങ്കേതങ്ങളെ കുറിച്ചും പി എസ് സി ആവർത്തിച്ച് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ഇനി അടുത്ത് നോക്കുന്നത് കേരളത്തിന്റെ ബേസിക്സ് ഫാക്ടിനെ പഠിച്ച ക്വസ്റ്റ്യനാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അടിസ്ഥാന വസ്തുക്കൾ കേരളം അടിസ്ഥാന വസ്തുതകൾ കേരള സംസ്ഥാനം രൂപീകൃതമായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ആറ് നവംബർ ഒന്നിനാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ആറ് നവംബർ ഒന്നിലാണ് കേരള സംസ്ഥാനം രൂപീകൃതമായത് അത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് കേരളത്തിലെ തലസ്കാരം എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന പോലെ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലകൾ പതിനാല് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുകൾ പതിനാല് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകൾ നൂറ്റി അമ്പത്തി രണ്ട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾ തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി എട്ടാണ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകൾ നൂറ്റി അമ്പത്തി രണ്ടും ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾ തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി എട്ടുമാണ് കേരളത്തിലെ ആകെ കോർപ്പറേഷനുകളുടെ എണ്ണം ആറാണ് മുനിസിപ്പാലിറ്റികൾ എൺപത്തി ഏഴാണ് താലൂക്കുകൾ എഴുപത്തി അഞ്ചും റവന്യൂ വില്ലേജുകൾ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ചുമാണ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക കോർപ്പറേഷനുകൾ ആറെണ്ണവും മുനിസിപ്പാലിറ്റികൾ എൺപത്തി ഏഴും താലൂക്കുകൾ എഴുപത്തി അഞ്ചും റവന്യൂ വില്ലേജുകൾ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ചുമാണ് നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങൾ നൂറ്റി നാൽപ്പതും ലോക്സഭാ മണ്ഡലങ്ങൾ ഇരുപതും സംവരണ ലോക്സഭാ മണ്ഡലങ്ങൾ രണ്ടാണ് പട്ടികജാതി സംവരണ നിയമസ നിയോജക മണ്ഡലങ്ങൾ പതിനാലാണ് സംവരണ ലോക്സഭാ മണ്ഡലങ്ങൾ രണ്ട് മണ്ഡലങ്ങളാണ് എന്നാൽ പട്ടികജാതി സംവരണ നിയോജക മണ്ഡലങ്ങൾ പതിനാലാണ് പ്രമേഹം ബാധിക്കുന്നത് പാൻക്രിയാസിനെയാണ് പാൻക്രിയാസിനെയാണ് പ്രമേഹം ബാധിക്കുന്നത് ആർത്രൈറ്റിസ് ബാധിക്കുന്നത് സന്ധികളെയാണ് ആർത്രൈറ്റിസ് ബാധിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സന്ധികളെയാണ് ആർത്രൈറ്റിസ് ബാധിക്കുന്നത് മയോപ്പിയ ബാധിക്കുന്നത് കണ്ണിനെയാണ് കണ്ണിനെയാണ് മയോപ്പിയ ബാധിക്കുന്നത് പോളിയോ ബാധിക്കുന്നത് നാഡീവ്യൂഹത്തെയാണ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക നാഡീവ്യൂഹത്തെയാണ് പോളിയോ ബാധിക്കുന്നത് എൻസിഫലൈറ്റിസ് ബാധിക്കുന്നത് തലച്ചോറിനെയാണ് എൻസെഫലൈറ്റിസ് ബാധിക്കുന്നത് നമ്മുടെ തലച്ചോറിനെയാണ് ടൈഫോയിഡ് ബാധിപ്പിക്കുന്നത് കുടലിനെയാണ് കുടലിനെയാണ് ടൈഫോയിഡ് ബാധിക്കുന്നത് ലുക്കീമിയ ബാധിപ്പിക്കുന്നത് രക്തത്തെയാണ് രക്തത്തിലെ രക്തകോശങ്ങളെയാണ് ലുക്കീമിയ ബാധിക്കുന്നത് സാർസ് രോഗം ബാധിക്കുന്നത് ശ്വാസകോശത്തെയാണ് ശ്വാസകോശത്തെ ആണ് സാർസ് രോഗം ബാധിക്കുന്നത് സീറോസിസ് ബാധിക്കുന്നത് കരളിനെയാണ് സിറോസിസ് ബാധിക്കുന്നത് കരളിനെയാണ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അടുത്ത് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത് കെമിസ്ട്രി എന്ന ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ തവണ ആവർത്തിച്ച ചോദ്യങ്ങളാണ് തുരിശി എന്ന് പറയുന്ന സംയുക്തം കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് ആണ് കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് ആണ് തുരിശ് അപ്പക്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് സോഡിയം ബൈകാർബണേറ്റ് ആണ് സോഡിയം ബൈകാർബണേറ്റ് ആണ് അപ്പക്കാരം എന്നാൽ അലക്കുകാരം സോഡിയം കാർബണേറ്റ് ആണ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവ രണ്ടും 
ഇപ്പോഴും മാറിപ്പോകാറുണ്ട് അപ്പക്കാരം സോഡിയം ബൈ കാർബണേറ്റ് ആണ് അലക്കുകാരം സോഡിയം കാർബണേറ്റ് ആണ് കറിയുപ്പ് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇന്ദുപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് പൊട്ടാസ്യം ക്ലോറൈഡ് ആണ് കറിയുപ്പ് സോഡിയം ക്ലോറൈഡും ഇന്ദുപ്പ് പൊട്ടാസ്യം ക്ലോറൈഡുമാണ് ജിപ്സം കാൽസ്യം സൾഫേറ്റ് ആണെന്നും ശ്രദ്ധിക്കുമല്ലോ ഇവ വളരെ എളുപ്പമുള്ളതായി ചോദ്യങ്ങളും പി എസ് സി പരീക്ഷകൾക്ക് പലരും തെറ്റിക്കുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് ഈ സംയുക്തങ്ങളെ അവയുടെ പേരുകൾ നമുക്കിനി അടുത്ത ചോദ്യങ്ങൾ നോക്കാം മൂലകങ്ങളും അവ കണ്ടുപിടിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും ആദ്യത്തെ തന്നെ ഹൈഡ്രജൻ ഹൈഡ്രജൻ കണ്ടുപിടിച്ചത് ഹെൻറി കാവൻഡീഷ് ആണ് ഹെൻറി കാവൻഡീഷ് ആണ് ഹൈഡ്രജൻ കണ്ടുപിടിച്ചത് നൈട്രജൻ കണ്ടുപിടിച്ചത് ഡാനിയൽ റുദർഫോഡ് ആണ് ഡാനിയൽ റുദർഫോഡ് ആണ് നൈട്രജൻ കണ്ടുപിടിച്ചത് കാൽസ്യം കണ്ടുപിടിച്ചത് ഹംഫ്രി ഡെവി ആണ് ഹംഫ്രി ഡെവി ആണ് കാൽസ്യം കണ്ടുപിടിച്ചത് റേഡിയം കണ്ടുപിടിച്ചത് മേരി കൂറിയാണ് മേരി കൂറിയാണ് റേഡിയം കണ്ടുപിടിച്ചത് ക്ലോറിൻ കണ്ടുപിടിച്ചത് കാൽ ഷീലയാണ് ക്ലോറിൻ കണ്ടുപിടിച്ചത് കാൽ ഷീലയാണ് യുറേനിയം കണ്ടുപിടിച്ചത് മാർട്ടിൻ ക്ലപ്രോത്ത് ആണ് മാർട്ടിൻ ക്ലപ്രോത്ത് ആണ് യുറേനിയം കണ്ടുപിടിച്ചത് എന്നാൽ മഗ്നീഷ്യം കണ്ടുപിടിച്ചത് ജോസഫ് ബ്ലാക്ക് ആണ് മഗ്നീഷ്യം കണ്ടുപിടിച്ചത് ജോസഫ് ബ്ലാക്ക് ആണ് തോറിയം കണ്ടുപിടിച്ചത് ബർസലീസ് ആണ് തോറിയം കണ്ടുപിടിച്ചത് ബർസേലിയസ് ആണ് റുബല്ല എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ജർമ്മൻ മീസൽസിനെയാണ് ജർമ്മൻ മീസൽസിനെയാണ് റുബല്ല എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് മരാസ്മസ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് പട്ടിണി രോഗമാണ് പട്ടിണി രോഗത്തെയാണ് മരാസ്മസ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ഹിമോഫീലിയ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് റോയൽ ഡിസീസ് ആണ് റോയൽ ഡിസീസിനെയാണ് ഹിമോഫീലിയ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് എലിപ്പനി വീൽസ് ഡിസീസ് ആണ് വീൽസ് ഡിസീസ് ആണ് എലിപ്പനി രക്തസമ്മർദ്ദം അറിയപ്പെടുന്നത് നിശബ്ദനായ കൊലയാളി എന്ന പേരിലാണ് നിശബ്ദനായ കൊലയാളി എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന അസുഖമാണ് രക്തസമ്മർദ്ദം മീനമാത അറിയപ്പെടുന്നത് മാർജാര നൃത്ത രോഗം എന്ന പേരിലാണ് മാർജാര നൃത്ത രോഗം എന്ന പേരിലാണ് മീനമാത അറിയപ്പെടുന്നത് പാർക്കിസൺസ് ഡിസീസ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഷോക്കിംഗ് പാർസി എന്ന പേരിലാണ് ഷോക്കിംഗ് പാർസി എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന രോഗമാണ് പാർക്കിസൺസ് രോഗം സിക്കിൾ സെൽ അനീമിയ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് അരിവാൾ രോഗത്തിനെയാണ് അരിവാൾ രോഗത്തിനെയാണ് സിക്കിൾ സെൽ അനീമിയ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ഈ രോഗങ്ങളെ പറ്റി പി എസ് സി ഒരുപാട് തവണ ആവർത്തിച്ച് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മൾ അടുത്തത് നോക്കുന്നത് ഓരോ മൂലകങ്ങളും അവയുടെ അയിരുകളെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് മാഗ്നറ്റൈറ്റും ഹെമറ്റൈറ്റുമാണ് ഇരുമ്പിൻ്റെ അയിരുകൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇരുമ്പിൻ്റെ അയിരുകളാണ് ഹെമറ്റൈറ്റും മാഗ്നറ്റൈറ്റും അർജൻറ്റേറ്റ് ആണ് സിൽവറിൻ്റെ അയര് സിൽവറിൻ്റെ അയരിലാണ് അർജൻറ്റേറ്റ് പെല്ലാൻ ഡേറ്റ് ആണ് നിക്കലിൻ്റെ അയര് പെല്ലാൻ ഡേറ്റ് ആണ് നിക്കലിൻ്റെ അയര് കാർമലൈറ്റ് പൊട്ടാസ്യത്തിൻ്റെ അയരാണ് കാർമലൈറ്റ് ആണ് പൊട്ടാസ്യത്തിൻ്റെ അയര് മോണോസൈറ്റ് തോറിയത്തിൻ്റെ അയരാണ് തോറിയത്തിൻ്റെ അയരാണ് തോറിയത്തിൻ്റെ അയരാണ് മോണോസൈറ്റ് മാഗ്നസൈറ്റ് ആണ് മെഗ്നീഷ്യത്തിൻ്റെ അയര് മാഗ്നസൈറ്റ് ആണ് മെഗ്നീഷ്യത്തിൻ്റെ അയര് ബറൈറ്റ് ആണ് ബീരിയത്തിൻ്റെ അയര് ബറൈറ്റ് ആണ് ബീരിയത്തിൻ്റെ അയര് സ്റ്റിപ്നൈറ്റ് ആണ് ആൻറ്റിമയുടെ അയര് സ്റ്റിപ്നൈറ്റ് ആണ് ആൻറ്റിമയുടെ അയര് സിനബാർ എന്നുള്ളത് മെർക്കുറിയുടെ അയരാണ് സിനബാർ എന്നുള്ളതാണ് മെർക്കുറിയുടെ അയര് ക്രോമൈറ്റ് എന്നുള്ളത് ക്രോമിയത്തിൻ്റെ അയരാണ് ക്രോമൈറ്റ് എന്നുള്ളത് ക്രോമിയത്തിൻ്റെ അയരാണ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുമല്ലോ താങ്ക് യു ഫ്രണ്ട്സ് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് കേരള പി എസ് സി എക്സാം ടോപ്പർ ഇതുവരെ കേരള പി എസ് സി എക്സാം ടോപ്പർ എന്ന ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ആൻഡ് പ്രസ് ബെലൈക്കൺ ഫോർ ഫോർ ഓൾ ന്യൂ വീഡിയോ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഈ ചാനൽ ഇതിനോടകം അഞ്ഞൂറിലധികം പി എസ് സിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ വീഡിയോസ് കാണുവാൻ ശ്രമിക്കുമല്ലോ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ പ്ലീസ് പ്രസ് ലൈക്ക് ബട്ടൺ അതുപോലെ തന്നെ ഈ വീഡിയോ പറ്റി നിങ്ങൾ കമൻസ് കമൻറ്റ് കോളത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ പി എസ് സിക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന മറ്റുള്ള ഷൈൻസിനും ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ വൺസ് അഗെയിൻ Thank you friends thank you for watching Kerala PSC exam topper